À, nghe Hòa xin kính chào quý anh chị đầu tư quay trở lại cùng với anh chị mình cập nhật về thị trường xem là thị trường đã tạo đáy hay chưa và công cụ có cái thể hiện điều gì mới hay không này rồi à, nhóm ngành các cổ phiếu trên thị trường như thế nào thì sẽ phải đi vào các cái mã cụ thể và công cụ xem là nó có cập nhật gì mới không anh chị nha anh chị trong quá trình theo dõi thì có thể ủng hộ em những nút like và những trái tim màu tím ở phía dưới của video này ha để về chỉ số ngày hôm nay thì đóng cửa màu xanh nha tại con số 1261.24 và biến động trong phiên cũng ấy là cũng hơi phức tạp đấy anh chị nhà đầu phiên hồi phục sau đó là để về mốc thấp nhất 1247 và đã hồi phục lên cuối phiên 1262. Thế thì với cái biên độ từ 47 lên 62 tương ứng với 15 điểm trong phiên là một mức biến động cũng khiến cho nhà đầu tư hơi say sóng anh chị nhá. Thì cái con số 61 này quay trở lại đây thì em thấy là trên đồ thị nó sẽ là một cái điểm cân bằng anh chị ạ. Không biết anh chị yếu tư theo dõi livestream trong những cái thời điểm lâu nay của anh em còn nhớ cái con số 62 này hay không Nhưng mà nó là cái điểm mà lần đầu tiên khi mà thị trường của chúng ta có một pha gãy vụt một phát Về tới đó thì nó sẽ dừng chân quanh 62 Để bây giờ nó quét qua xong lại hồi phục trở lại Nó test 62 này thôi Để Với tín hiệu bạch tuộc sử dụng lâu nay thì em thấy rằng uh, khi mà có những cái pha cố gắng là thắt lại và tạo đáy trong khung H1 thì nó sẽ có cơ hội hồi phục và ở đây thì H1 sẽ có khả năng hồi phục tiếp những con số có thể tiến tới đầu tiên đó là Kizum 267 và xa hơn nữa thì có thể lên được 1277 ngoài ra đâu đó anh chị ưu tôi cũng thấy những tín hiệu về phân kỳ à, MACD, phân kỳ RSI đối với chỉ số bên index đáy sau thì thấp hơn rồi nhưng mà các chỉ số đó thì à, đáy sau cao hơn thế nên là à, chúng ta cũng có một kỳ vọng cho một nhịp hồi phục để đánh giá về nhịp hồi phục này ngắn hạn nhất trong buổi sáng ngày mai thì anh chị có thể là theo dõi nha. À, trước mắt là buổi sáng ngày mai nó sẽ có cơ hội là hồi phục lên thêm một chút nữa lên vùng 1267 tức là đâu đó 6 điểm, xanh được 6 điểm là mạnh đấy chứ anh chị ha. Trước mắt là thế thôi nha, bởi vì là à, trong các khung đối thị hát một chỗ này nó vẫn đang là một cái xu hướng giảm mất rồi. Anh chị để ý nhé, một khi mà nó đã gãy khỏi cái nền tích lũy này, nó xuống thì đấy là giảm rồi. Giảm test lại là chuyện bình thường. Nên là đừng có hưng phấn quá ở những cái điểm nó hồi phục test lại như thế này nha. Đấy, nó chưa nằm ở trở lại trong trên tăng đâu. Thì tại sao chỉ số của chúng ta tăng lại được thì chúng ta nhìn vào dòng tiền ngày hôm nay với cái tỷ lệ mã tăng xanh, mã giảm đỏ cũng uh, khá là tương đương với nhau thôi. 8.000 tỷ đổ vào cổ phiếu tăng xanh và các cổ phiếu tác động mạnh tới thị trường kéo tăng 5 điểm đến từ cổ phiếu GVR kéo tăng trần và là tăng 2,29 điểm này. Rồi chúng ta có các mã ngân hàng như là DID, LPB, ACB, LPB, HDB, đó, nhiều mã cùng hợp sức BCM, bất động sản của công nghiệp cũng kéo này, FPT cũng kéo xanh trở lại, PLX, MWG rất nhiều nhân tố để tụ lại để kéo xanh. Thế nhìn vào bối cảnh này thì anh chị cũng đang thấy rằng có nhóm ngành cao su là nhóm ngành đặc biệt nhất ha. Và trong cái danh mục mà chia sẻ với quý anh chị đầu tư chúng ta xem có các mã à, những mã này cũng rất là khỏe đấy chứ anh chị. Ngay lập tức ở lấy lại đà tăng xanh cũng như là không gãy quá sâu khỏi nền. Thép thì có HSG này một số mã cổ phiếu em thấy là cũng ok mà anh chị. Trong cái bối cảnh chung của thị trường là thị trường đã đập cho tôi tả từ thứ hai thứ ba thì những cổ phiếu mà có khả năng xanh và đi ngược như thế là mạnh rất mạnh rồi nó có DRC với lại DRI bộ đôi hai cổ phiếu cao su anh chị ha một mã tăng tím một mã tăng 6,8 phần trăm cũng không kém phần thì đây cũng là những mã mà có chia sẻ tới anh chị có ông CCL này trách đồ thị của CCL tí là thấy giảm 3 phần trăm à, vậy thì đối với CCL thực ra là nó có giảm đâu anh chị, nó quay trở lại về nền thôi Mà nó đóng nến, nó giữ lại được ở nền như thế này Thì cũng vẫn được tính là cổ phiếu khỏe không bị gãy khỏi nền nha Đến khi giảm anh chị mới thấy là cái mức lỗ 10% rất nhanh Nếu như nó không thành công là nó phải gãy khỏi nền này luôn Nó gục xuống luôn này Thì đấy mới là một cái biên độ giảm khốc liệt à, Cơ bản là các mã như thế này Thì để lọc tiếp và giới thiệu tới anh chị đầu tư ha Bữa giờ là chúng ta tới ở đâu rồi anh chị nhỉ Về chỉ số VN Index là có khả năng hồi phục quay trở lại vùng 1270 này. À đây đây đây. Cái kênh giá này anh chị đầu tư có thể để ý cùng với em nhé. Cái kênh giá hồi quy mà nó chạy tự động theo công cụ ấy, thì tới những vùng ngày xưa, ngày xưa chúng ta có thấy nó chạm lên cái vùng ở giữa này là khi đó VN Index ở vùng 1300 đúng không anh chị? Trên 1300 thì nó đã bị dội ngược trở lại. Thế bây giờ đó, cái ngày đấy nó cũng đã có cái biên dưới đấy rồi. Bên dưới của nó xác lập đâu đó là quanh vùng 1240. Thế thì bây giờ khi mà chúng ta theo dõi và nhìn nhận về thị trường thì thấy rằng có thể là uh, cái thị trường của mình 
nó sẽ về vùng 1242 cộng trừ là 6 điểm. 6 điểm thì nó có thể lên là 48 hoặc là xuống đến 36. Nếu mà về 36 thì đấy là dấu âm của ý chi rồi thì nó sẽ an toàn hơn. Còn hôm nay về tới 48 và thị trường chung của mình về bao nhiêu anh chị ạ? VN Index về thấp nhất ngày hôm nay đó là 47.55 chứng tỏ là những con số này những con số về công cụ ấy đâu đó nó vẫn sẽ có những cái tác động nhất định anh chị thấy hợp lý không anh chị à, những cái con số mà trên đồ thị này 1272 nha nó phá vỡ qua cái là ngay lập tức trôi tuột 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 rất nhanh về 1245 cộng trừ thì sau này trong quá trình giao dịch của anh chị anh chị cũng sẽ gặp thôi nó phá vỡ các cái mốc đấy thì cứ thân ai người lo ai chạy nhanh thì bán còn ai mà đã quyết tâm gồng ấy thì gồng nó không sai đâu bởi vì là sắp tới mọi thứ nó lại quay trở lại bình thường mà anh chị nhiều cổ phiếu lại vượt đỉnh thôi trong bối cảnh hiện tại này thị trường đang phân hóa quá cao ở mức độ là cổ phiếu thì vượt đỉnh cổ phiếu thì à, gãy sâu cổ phiếu thì lại tích lũy dưới đáy thế nên là mỗi mã lại phải đánh một kiểu thì em ở đây em có đánh giá với anh chị đầu tư về cái nhóm ngành uh, cao su thôi anh chị nhé nhóm ngành cao su là nhóm mà em thấy là có một cái uh, sự kỳ vọng khá là lớn đối với những cổ phiếu này uh, DRI SHC đấy D, DRC cũng vậy nhưng mà cuối cùng bây giờ có lẽ là nó sẽ chuyển dịch thêm một chút nữa sang nhóm ngành các cổ phiếu điện anh chị ạ anh chị để ý cho nhóm ngành điện khi mà em vừa lọc ra ấy, thì em thấy rằng có một số mã cổ phiếu điện mà nó đang thể hiện tín hiệu mạnh hơn so với thị trường và có thể nó đi bất chấp Tức là chỉ số VNX của chúng ta nếu như còn thêm một cái nhịp giảm nữa Thì các cổ phiếu đấy nó vẫn có khả năng đi ngược Thì nếu như anh chị nào mà đang nắm giữ thì hoàn toàn có thể là uh, kiến nhận thêm Những cái ông như này thì cái cái thanh khoản của nó ấy, Thực ra nó không phải là hàng thị trường đâu Trước đó anh chị nhìn này Cái dòng tiền màu đỏ, dòng tiền đầu cơ thì nó đã gom cổ phiếu này từ những cái nền giá rất là lâu rồi. Người ta cầm ở nền này chán lắm ấy, nó, nó không có cái biến động gì luôn, không có lợi nhuận nhưng đến khi bứt lên thì bây giờ tạo nền mới giờ mới chạy thôi thì những nền giá thứ hai nghĩa là chạy được cuối phiên hôm nay thì còn có thêm nhóm với cổ phiếu phân bón hóa chất kéo thì có thể là nó cũng sẽ bước vào một cái nhịp tăng giá tiếp theo của nhóm này khi mà dòng tiền đầu cơ đang khá là mạnh ở trong nhóm này và nhóm này lại là nhóm mà cũng nhăm nhe vượt đỉnh thời đại thì uh, nếu mà anh chị đầu tư nào mà đang có hàng sẵn những cái cổ phiếu này ấy, thì mình nên lựa chọn việc là giữ lại những cổ phiếu đó đến cuối cùng Tức là bây giờ chúng ta đánh giá là trong cái bối cảnh thị trường chung như thế này đó, Lựa chọn những mã nào tiềm năng nhất để giữ lại Thì em yêu anh chị là một số cổ phiếu thép này Một số cổ phiếu liên quan đến họ cao su Rồi cổ, cổ phiếu điện và cổ phiếu phân bón Nó là những cái nhóm ngành khác biệt rồi nhá Còn nhóm ngành cạp biệt ấy Thì hôm nay anh chị sẽ bắt đầu thấy dấu hiệu của GMD là đã khỏe trở lại và có tín hiệu tạo đáy trong khung đồ thị này Thì GMD lần này nhá Nó sẽ có thể là cổ phiếu mạnh Và thậm chí là mạnh hơn HAH đợt trước Cùng là nhóm vận tải cảng biển nhá Nhưng mà có đợt anh chị hiểu tư đánh HAH Có đợt anh chị là lọc ra còn cả những cái cổ phiếu như là VOS đúng không anh chị Đây à, Không gần nhất là chúng ta có cổ phiếu Cổ phiếu nhóm vận tải cảng biển đi à, VTO Ngày 7 tháng 6 ở đây anh chị thấy là có rất nhiều mã vận tải cảng biển à, Nào là HAH mua này, VTO, PVP, PVT, DXP Nhưng mà lại không có GMD trong cái nhịp đó Cái nhịp mà siêu sóng của nhóm cảng biển ấy Nhưng mà lần này thì lại có rồi nha Anh chị thấy rằng là GMD lần này á Nó lại lọc ra và nó lại là cổ phiếu mà Em nghĩ là cũng đến thời điểm để cho nó chạy đấy Nếu mà chạy là phải chạy luôn nếu mà cứ phá vỡ cái rau găm Phá vỡ vùng 82 bên dưới này Thì nó lại trở thành xấu Đấy thì đâu đó với tín hiệu như này Thì mình cũng kỳ vọng là GMD nhịp này Nó sẽ có một pha kéo lên trước Kéo lên nó cũng phải kéo bù So với lại cùng dòng chứ Kể cả như trong dòng ngày hôm nay à, Và anh chị nhiều tư nói rằng là à, Sao cùng là cao su, cùng là bất động sản Khu công nghiệp, nhưng mà có mã kéo được Có mã thì nó lại không kéo ở đây chúng ta có cái nhóm này cũng hay đấy chị Nhóm này cũng cực kỳ nhẹ và thích kéo là kéo được luôn Chỉ trong vòng khoảng 10-15 phút là nó có thể kéo lên tăng giá trần được Ở đây em có nhìn thấy một số cổ phiếu mà anh chị hay đánh Ví dụ như là GVR và SSC chẳng hạn Thì tại sao hôm nay GVR kéo được tín Nhưng mà SSC thì vẫn màu đỏ Thì nó không không chênh lệch nhiều đâu Ở đây mọi nhìn nhìn nhé à, GVR thì sau một quá trình gãy rũ này, tạo đáy trước thì đầu hồi phục trước rồi. Dòng tiền đầu cơ trong đây cũng có nhá. Thì nhìn sang SSC này. 
tầng đề đầu cơ nó đang bị hụt hơn một chút do mấy phiên vừa rồi nó bị bán ngược quá anh chị cộng với lại nó break fail break fail cái là uh, sau đó cái áp lực cung bên trên của nó lớn nhưng mà bắt đầu từ ngày mai ngày mốt này thì khách sạn mở ra này tách kiếm rồi thì em thấy là cơ hội hồi phục với những cổ phiếu này nó hoàn toàn là có thể thôi anh chị ạ anh chị có thể là uh, kiên nhẫn thêm luân phiên đối tới cổ phiếu của mình và trong danh mục của mình đoạn này để nhìn vào các cổ phiếu thôi ai hạ thì người ta sẽ chủ động hạ sớm còn nếu như mà đã quyết tâm không hạ hoặc là uh, chuẩn bị có kế hoạch bơm vốn gì đấy thì anh chị cứ sẵn sàng đi bởi vì đâu đó thị trường tạo ra những cái vùng cân bằng thì đấy là thời điểm mà chúng ta lại có một cái các cái cổ phiếu mà được tính là các cổ phiếu mạnh cũng như là gần như anh chị thấy cái danh sách mà trong bối cảnh thị trường xấu như vừa rồi mà vẫn có những mã cổ phiếu tím như thế này á là công cụ nó vẫn mang lại một phần nào đó hiệu quả đúng không ạ à, tăng cái tỷ lệ chiến thắng của anh chị nhiều tư lên trong thị trường này còn nếu mà thị trường đạp hàng loạt không cho mã nào ăn thì nó là cái tuần là cái tháng phải chấp nhận thôi à, nên thu hẹp cái tâm thế của mình là chân trong chân ngoài đừng ngó ô ni nên nha đoạn này không chắc chắn đâu bởi vì một khi chỉ số vn index mà đã gãy gãy xong nó test trở lại test trở lại mà không thành công đó, thì nó mới là cái hơi bị oái om anh chị nhá cẩn thận thì cái này em sẽ cập nhật cho anh chị trong phiên để xem xem là có tín hiệu tạm đáy không đủ thị ngày hay không nếu mà nhìn về khung ngày ở đây thì mình thấy là mình cũng rất là kỳ vọng rồi anh chị bạch tuộc thì nó cũng bóp cái mồm lại đây rồi đấy thì chỉ có cần chờ cái yếu tố là dòng tiền quay trở lại hoặc là uh, sự phân hóa có dòng dẫn dắt để thị trường của chúng ta vận động tiếp những cái pha hồi phục và lấy lại trên những vùng hỗ trợ quan trọng vùng 1270 anh chị ha đó là chia sẻ của em và uh, trong những pha thị trường như này thì uh, mình sẽ chạy một cái bộ lọc để ra các cổ phiếu khỏe trong phiên cũng như là giới thiệu tới anh chị những mã tiềm năng mới anh chị nào mà uh, chưa có người hỗ trợ thì anh chị có thể là về SSI mở một tài khoản mới hoặc chuyển ID về cùng với em học còn anh chị nào danh mục nhiều mã cổ phiếu thì anh chị cứ nhắn lên trao đổi cùng anh em để chúng ta đưa ra một cái chiến lược cho nó phù hợp vì thực ra anh chị vì thực ra anh chị cứ để ý nhá đại này bán thì bán không bán thì là do quyết định của mình thôi thị trường nó vẫn vậy mà nó vẫn nằm trong cái chu kỳ này vẫn là cái giai đoạn tăng này thì một vài phiên sau mọi người nhìn lại mọi người nhìn thấy rằng là uh, biết thế thì gồng hoặc là biết thế thì bán sớm đấy thì nó cứ tạo ra một cái tiếc nuối mọi người phải um, quyết liệt bán thì bán sớm chuyển sớm chuyển sang những cái cổ phiếu riêng biệt rồi uh, tranh thủ học cho em mấy cái lệnh điều kiện á chặn lại chặn lỗ và cho tài khoản của mình nó tự tin giả sử mình có bận gì đó thì cũng không có lo là bị lỗ ngược chứ đang có lãi rồi mà thị trường nó quét một cây giảm năm bảy phần trăm anh chị không có lệnh điều kiện anh chị không phải đứng kịp đâu thì cố gắng anh chị ha giao dịch đường dài bền vững chỗ này à, hy vọng là nhóm điện một số là nhóm vận tải cảm biển nhóm cao su một số cổ phiếu sẽ có những sự bứt phá quay trở lại trong một vài phiên tới chứ nó không phải là nhóm các cổ phiếu thị trường đâu anh chị nhá anh chị ý kể cả trong cái danh sách các cổ phiếu lọc từ cuối tuần ấy, anh chị thấy đâu đó các mã cao su drc dri nó cũng lạ lạ đúng không với ccl chẳng biết là ngành gì này tig uh, baf thịt lợn có một số mã đấy còn chứng khoán thì đợt này sau đợt này nó sẽ mất khá là nhiều thời gian để có thể cân bằng cũng như là rũ bỏ bớt những nhà đầu tư kẹp hàng và đang gần như cái câu chuyện về việc phát hành và tăng vốn của nhóm chứng khoán này ấy, nó đã diễn ra được phải tới 80 phần trăm rồi anh chị. anh chị thấy hợp lý không? nó diễn ra tới 80 phần trăm rồi thì cái động lực để kéo trong ngắn hạn của nhóm này nó sẽ không quá lớn nữa à, cho anh chị hãy đưa ra cái quyết định mà sáng suốt đối với tài khoản của mình nhé. dù là đầu tư dài hạn nhưng mà mình nắm giữ lệch cái nhóm ngành lệch cổ phiếu thì nó rất là mất thời gian à có thêm một cái nhóm này anh chị nào mà thích đầu tư cho quý 3 quý 4 đấy anh chị cứ đánh cho em nhóm cổ phiếu thép nhóm này kết quả kinh doanh trong quý này sẽ tích cực và đâu đó cái tháng cuối tháng 6 đầu tháng 7 nó sẽ là giai đoạn mà thị trường phân hóa và những người có tin nội bộ về kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ hay đánh trúng hơn và em tin rằng là nhóm thép này nó là một trong những cổ phiếu nhà đầu tư hoàn toàn có thể nghĩ đến việc đầu tư chung và dài hạn cho nửa cuối năm của 2024 tại sao lại như thế thì anh chị có thể nhìn cùng với em ở trong đồ thị này thôi à, cổ phiếu Nam Kim em có vẽ cho anh chị và em thấy rằng là dù là thép dù Nam Kim hay Hoa Sen thì nó đều có một cái trạng thái chung đó là nửa năm nay hơn nửa năm nay giá cổ phiếu nó vẫn ở vùng đấy 
Và đó là một cái pha tích lũy khá là lớn Nhà đầu tư không nên căm ke một vài lai Mà quan trọng hơn đó là cân đối được cái tỷ trọng vốn trong tài khoản của mình Hoàn toàn có thể mua và nắm giữ những cổ phiếu này chị ạ Nó không có vấn đề gì đâu Có thể là về 24 thì nó quét xuống, quét xuống thì mua thôi chứ Bây giờ mua ở đây nó quét xuống tí anh chị cắt lỗ thì nó lại không phù hợp Thì chúng ta cùng xem đồ thị với cổ phiếu Nam Kim này Có gì mới không anh chị ạ Đấy thì khi mà nó chạm về rau găm này thì bây giờ thì nó cũng đã có những sự hồi phục và bật trở lại rồi Mạnh nữa của nó thì nó phải lên được trên này Thì anh chị cùng chờ đợi theo dõi trong những phim tiếp theo của người lại anh em anh chị nhé Cảm ơn anh chị ạ. Chúc anh chị có buổi chiều vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong các chương trình live stream trực tiếp trong phiên từ 9 giờ 8 giờ 45 cho tối hết phiên trên kênh ITP Club Channel anh chị ạ.